আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শ্রুতি জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম অপরাধ দমনে সরকার কাউকে ছাড় দিচ্ছে না সংসদের প্রধানমন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য না করার আহ্বান সিনহা হত্যা মামলায় কক্সবাজারের এসপিকে আসামি করতে নিহতের বড় বোনের আবেদন আদালতে খারিজ ওসি প্রদীপ সহ ছাপ্পান্ন জনের বিরুদ্ধে আরও দুটি হত্যা মামলা নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে একত্রিশ প্রতিবেদন জমা দিতে আরও সাত দিন সময় চাইল তদন্ত কমিটি এক মাসের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে তিয়াত্তর শতাংশ আমদানি শুল্ক বাতিলের দাবি ক্যাবে এবং বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো নয় লাখ সংক্রমণে ভারতের রেকর্ড এক দিনে প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার শনাক্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালনে যেন আগ্রহ হারিয়ে না ফেলেন সেজন্য বিরূপ মন্তব্য না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অপরাধ দমনে সরকার কাউকে কোনো ছাড় দিচ্ছে না বলেও জানান তিনি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সমাপনী ভাষণে তিনি আরও জানান পৃথিবীর যেখানেই করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হোক দেশের মানুষের জন্য তা সংগ্রহ করা হবে বিস্তারিত দেখুন আপেল মাহমুদের রিপোর্টে সংসদের নবম অধিবেশনের সমাপনীতে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবার আগে যেন ভ্যাকসিন পাওয়া যায় সেজন্য সরকারের উদ্যোগের কথাও জানান তিনি আমাদের প্রচেষ্টা এখন অব্যাহত আছে তবে একটা ভ্যাকসিনের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশ তারা গবেষণা করছে অনেক দেশের কাছে আমরা শুনছি আমরা সব দেশে আমাদের আবেদন দিয়ে রেখেছি তার জন্য টাকাও বরাদ্দ করে রেখেছি যে যেখান থেকে আগে পাওয়া যায় আমরা সেটা নেব এবং আমাদের দেশের মানুষকে এই করোনা মুক্ত করবার জন্য তা ব্যবহার করব সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দমনে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি এ সময় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য না করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এটা বলতে পারবেন না কেউ যে অন্যায় করলে কাউকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি সেটা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু তারপরে আবার যারা কাজ করবে আমাদের এটাও দেখতে হবে সমালোচনা করব কিন্তু যাদের দ্বারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে যাদের দ্বারা মানুষ বিপদে পড়ে যাদের ডাকে পুলিশকেই আগে ডাকে তো এমন কিছু না করা যাতে তারা যেন আবার ভয় ভীত হয়ে তাদের কাজের যে উৎসাহটা সেটা যেন নষ্ট না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে এ সময় যে কোনো দুর্যোগে হতাশ না হয়ে তা মোকাবেলা করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় কক্সবাজারের পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেনকে আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাদী শারমিন শারিয়ার ফেরদৌসের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত বৃহস্পতিবার দুপুরে কক্সবাজারের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম তামান্না ফারার আদালতে তিনি এই আবেদন করেন শুনানি শেষে বিচারক আবেদনটি খারিজ করে দেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবলিক প্রসিকিউটর ফরিদুল আলম এদিকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হেলাল উদ্দিনের আদালতে বরখাস্ত ওসি প্রদীপ সহ ছাপ্পান্ন জনের বিরুদ্ধে আরও দুটি হত্যা মামলা করা হয়েছে মামলা দুটি করেন ক্রসফায়ারে নিহত বাহারছড়া আব্দুল আমিনের ভাই নুরুল আমিন ও ওয়াইকংয়ের মুফিজ আলমের ভাই সেলিম নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় আরো তিনজন মারা গেছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একত্রিশ চিকিৎসকরা জানান দগ্ধ পাকি পাঁচ জনের অবস্থারও কোন উন্নতি হয়নি এদিকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে হাসপাতালে পোড়া রোগীদের দেখতে এসে ডাক্তার জুলফিকার লেলিন জানান সরকারি সহযোগিতা পাবে অসহায় পরিবার গুলো দেখুন আতিন সজীবের রিপোর্ট খুব আপন মানুষ থেকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্নটা ভেঙে গেল রুবির নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণে শরীরের সত্তর ভাগই পুড়ে যায় আব্দুল সাত্তারের পাঁচ দিন মৃত্যুর সাথে লড়ে আর পেরে ওঠেননি 
স্বামীকে হারিয়ে দিশাহারা রবির সঙ্গে যেন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে এমন মৃত্যুর খবর আসছে রোজি আর যে কজন এখনো বেঁচে আছেন তারাও জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এই মুহূর্তে কোনো উন্নতির চিহ্ন নাই তবে তারা আমি বলছি যে কৃতিকাল সবসময়ই যত শাসনালী পড়ে গেছে এদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো মানে অবস্থা বলে আমরা মনে করি অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনায় নিহত আহতদের পরিবার প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে সহযোগিতা পাবেন এই আশ্বাসও দিল এই প্রতিনিধি দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে যতটুকু এই রোগীদের সাথে যা কিছু করা উচিত সব কিছু করা হচ্ছে এবং করা হবে এটা এখনই পরিষ্কার যদিও আমরা করতে পারবো না কিন্তু যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো চালাচ্ছেন যে উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন তাদের তথ্য নিচ্ছেন রোগীদের যারা মারা গিয়েছে এবং যারা ভর্তি আছে এবং সেগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিচ্ছেন দগ্ধ বাকিরা সুস্থ হোক আর না আসুক মৃত্যুর খবর এই চাওয়া এখন সবার আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে মসজিদের বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে আরও সাত দিনের সময় চেয়েছে জেলা প্রশাসনের গঠিত কমিটি আজ এই কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা ছিল নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান তদন্ত কমিটির প্রধান ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক খাদিজা তাহেরা ববি সুষ্ঠু তদন্তের জন্য সময় বাড়ানোর এই আবেদন করেন দুর্ঘটনার পর তার নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি পাঁচ কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল এদিকে দুর্ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় ষষ্ঠ দিনের মতো গ্যাস লিকেজ পরীক্ষার জন্য খুঁড়াখুড়ি করছে তিতাসের কর্মীরা ঘোড়াঘাটের ইউএনও ওয়াহিদার শারীরিক অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে তার ডান পাশে চেতনা ফিরছে বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড তবে অতিরিক্ত ভিজিটার গেলে ওয়াহিদার শরীরের ইনফেকশনের ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা দেখুন মাহবুব কবির চপলার রিপোর্ট ঘোড়াঘাটের ইয়ন ও তার বাবাকে কেন হামলা করা হয়েছিল সে আলোচনা চলছে দেশ জুড়ে ওয়াহিদার মাথায় যেভাবে আঘাত করা হয়েছিল তাতে জীবনের শঙ্কা দেখা দেয় তবে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে ভর্তির সপ্তম দিনে এসে তার শারীরিক অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে অবশ হওয়া শরীরের ডান পাশে চেতনা ফিরছে বলে জানিয়েছেন মেডিকেল বোর্ডের প্রধান ওনার শারীরিক অবস্থা আগের মতো স্টবল আছে তবে আগের চেয়ে আরও একটু উন্নতি উনি আছেন আর আজকে সপ্তম দিন আমরা ওনার চোখ মুখের মধ্যে কিছু সিলাই ছিল এগুলো কেটে ফেলেছি আর মাথার সিলাইগুলো আমরা আগামী শনিবার ইনশাল্লাহ সিলাইগুলো কেটে দেব আর উনি আগের মতো ওনার জ্ঞানের মাত্রা ঠিক আছে মুখে মুখে খাচ্ছেন এখন খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক করছেন ওনার ডান হাত ডান পা অবস ছিল সেখানে আল্লাহ রহমতে আমরা একটা উন্নতির লক্ষণ দেখতে পেয়েছি উনি আঙ্গুলগুলো নাড়ানোর চেষ্টা করছেন ইউনো ওয়াহিদার চিকিৎসায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার হাসপাতালে ভর্তির পর তাকে দেখতে যান রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এতে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা শনিবার দিন আমরা আবার মেডিকেল বোর্ড বসে একটা সিদ্ধান্ত নেব যে ওনাকে কেবিনে শিপ কিন্তু কেবিনে সমস্যা হলো যে ওখানে যখন যাবেন ভিজিটার্স একটা বড় প্রবলেম অনেক ভিজিটার থাকে আমরা এই জন্য ওনাকে ভিজিটার থেকে দূরে রাখার জন্যই ওনাকে আমরা এইচডিওতে রেখেছি হাসপাতালে থাকলে ওনার তো একটা ইনফেকশনের ঝুঁকি সবসময় থেকে যায় হসপিটাল একটা ইনফেকশনের জায়গা এই যে তাকে দেখতে আসার যে প্রবণতা এতে করে তার ঝুঁকি বাড়ছে কি না এটা তো খুব স্বাভাবিক কথা কিন্তু এগুলো আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন না যেহেতু ব্যাপারটা একটা যে রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সেটা আপনি আমি ঠেকাতে পারবো না এটা ঠেকানো সম্ভব না শারীরিক উন্নতির সাথে ইয়নো ওয়াহিদার মানসিক উন্নতির দিকে খেয়াল রাখছেন চিকিৎসকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এক মাসের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে প্রায় তিয়াত্তর শতাংশ রাজধানীর বাজারে এখন প্রকার ও মান ভেদে কেজি প্রতি পেঁয়াজের দাম রাখা হচ্ছে সাত টাকা সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিবি দিচ্ছে এমন তথ্য দাম সহনীয় রাখতে পেঁয়াজের আমদানি শুল্ক বাতিলের দাবি জানিয়েছে কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন আরও জানাচ্ছেন শারফুল আলম প্রতিদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় মশলা পেঁয়াজ তবে আবারও অস্বস্তি শুরু হয়েছে দরকারি এই পণ্যটিকে ঘিরে মোকামি আছে পেঁয়াজের মজুদ কমতি নেই খুচরা বাজারেও কিন্তু এরপরও দাম বেড়েই চলছে টিসিবির তথ্য অনুযায়ী এক মাস আগে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হতো ৩৫ থেকে আটচল্লিশ টাকা আমদানি করা পেঁয়াজের দাম ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা 
এখন এলসি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় দাম বাড়ার এ হার বাত্তর ভাগেরও বেশি আর দেশি পেঁয়াজটা আপনার গৃহস্থ চাঙ্গে থেকে নামাচ্ছে না কারণ গত বছরে এক আড়াইশো টাকা দুশো টাকা পাইছে এই বছরটা চাচ্ছে আমার পেঁয়াজ পচা হয়ে গেলে আমি লাস্ট পর্যন্ত দেখে ছাড়ব এ বছর পেঁয়াজটা পৌঁছিছে বেশি বন্যার কারণে মানে একটা ফসল মারি খাইছে বুঝছেন এই কারণে ইন্ডিয়াই বাজার বেশি আমদানি কম বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবার ভারতে পেঁয়াজের উৎপাদন কমেছে মজুত করা পণ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আবার করোনা মহামারীর কারণে যোগাযোগ বন্ধ থাকায় রপ্তানিও করতে পারছে না দেশটি এসব কারণেই দাম বেড়েছে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা উৎপাদন পর্যায়ে পাইকারি ব্যবসায়ী পর্যায়ে যেখান থেকে মোকাম বলি আমরা সেখানে আমরা এই পেঁয়াজের বাজার সহনীয় রাখতে যেমন মনিটরিং জোরদার করেছি একইভাবে এলসির মাধ্যমে যেটা আসে বিশেষ করে পাইকারি বাজারগুলো ঢাকা শহরের চিটরঙের খাতুনগঞ্জ এর উপরেও আমাদের মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে পেঁয়াজের আমদানির উপরে যে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করা এবং অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা সাথে সাথে ভারত সরকারকে সাথে যোগাযোগ করে জেনে নেওয়া যে তারা পেঁয়াজ রপ্তানির উপরে বিদেশে তা আরোপ করবে কিনা তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন বাড়তি লাভের আশায় এখনো অনেকেই মজুত করা পেঁয়াজ ছাড়ছেন না এর প্রভাবও পড়ছে বাজারে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি উঠেছিল আড়াইশো টাকা পর্যন্ত সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা দুহাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর নতুন করে এক হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মানান রাজধানীর আগারগায় বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দু হাজার একুশ একচল্লিশ বিষয়ক সভায় মন্ত্রী আরও জানান সরকার গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে চায় বিস্তারিত দেখুন রাবে আক্তার সুবর্ণা রিপোর্টে দেশে দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে করোনা মহামারীর কারণে নতুন করে অনেকেই বেকার হচ্ছেন এমন পরিস্থিতিতে সরকার বেকার যুবক সমাজের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করছে নিজ উপজেলা থেকে চাকরির সুযোগ পাবেন তারা দুই হাজার একচল্লিশ সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অবহিতকরণ সভায় এ কথা তুলে ধরে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ গ্রাজুয়ালি আমাদের দক্ষতা বাড়ছে না হলে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে কি করে কাজের দক্ষতা বাড়ছে দক্ষতা বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে যার জন্য টেকনিক্যাল এডুকেশন লেখাপড়া কোয়ালিটি বাড়ানোর কথা আমরা বলেছি অনুষ্ঠানে জানানো হয় দুই সালে মাথা পিছু আয় হবে সাড়ে বারো হাজার ডলারেরও বেশি টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মানসম্মত শিক্ষা মানব সম্পদ ও কৃষিখাতের উন্নয়ন সহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলা করেই ডিজিটাল বিশ্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে চায় পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন আগামী ২০ বছরে জিডিপির প্রবৃত্তির হার হবে প্রায় দশ ভাগ অর্জিত হয়েছে সামাজিক ভাবে রাজনৈতিক ভাবে সরকার কাজ করছে বলে জানান বক্তারা রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা জানুয়ারিতে ঢাকায় চালু হচ্ছে ইউরোপের দেশ হাঙ্গেরির কনসুলেট অফিস যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সফররত হাঙ্গেরির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিটার সিজার্তো এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এই ঘোষণা দেন এ সময় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদে নিজ দেশে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেশটি এর আগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় কূটনৈতিকদের প্রশিক্ষণ ও পরমাণু বিদ্যুৎ বিষয়ে সহযোগিতায় দুদেশের মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় প্রতি বছর পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে পড়াশোনা করতে বাংলাদেশ থেকে তিরিশ জন শিক্ষার্থী হাঙ্গেরি যাবে একদিনের সফরে বুধবার গভীর রাতে হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী পিটার সিজার তো ঢাকায় আসেন হাঙ্গেরি <laughs> to study nuclear technology and these are the areas they would be helping us 
টানা আট দিন ধরে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নরুটের ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যাত্রীরা স্থানীয়রা বলছেন প্রায় সারা বছরে এই রুটে নদী খনন কাজ চললেও নাব্যতা ফিরছে না ব্যস্ত এই নরুটে এজন্য অপরিকল্পিত ড্রেসিংকেই দায়ী করছেন তারা মাদারীপুর থেকে গোলামাওয়ালা আকন্দের পাঠানো তথ্য চিত্র নিয়ে দেখুন বিপ্লব রায়ের রিপোর্ট নাব্যতা সংকটের কারণে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌরুটে ফেরি চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে বারো মাস জুড়ে নদী খনন চললেও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় সমস্যা সমাধানে তা কাজে আসছে না প্রায় পদ্মার মাঝে নদীতে আটকে যায় ফেরি আর দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা দুই পারে দেখা দেয় দীর্ঘ যানজট এজন্য বেশি ভাড়া গুনে বিকল্প নৌজনে নদী পারাপার হতে হচ্ছে অনেক যাত্রীকে অন্যদিকে পরিবহন কর্মীদের ফেরের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌরুটে প্রতিদিন সতেরোটি ফেরি সাতাশিটি লঞ্চ এবং দেড় শতাধিক স্পিড বোট চলাচল করে যেমন এক জায়গাতে গাড়ি থাকে কালকে থাকে না তবে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষের দাবি নৌরুট স্বাভাবিক করতে তাদের কাজ চলছে অনবরত কাজ করতেছে এখন কিন্তু কর্মক্ষম আমাদের নয়টা ডেজার্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাজ করতেছে এদিকে কাজ করতেছে পিছনে দেখেন ডেজার্ট গুলো সব লাইন ধরে আছে ডেজার্ট কন্টিনিউস কাজ করতেছে সংশ্লিষ্টরা জানান এই শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌরুটে নদী খনন ও বিভিন্ন সংস্কার কাজের জন্য প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় অথচ এর সুফল মেলে না বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা এদিকে অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে পাচুরিয়া দোলদিয়া নৌরুটে পাচুরিয়া ঘাটে রাত থেকে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে প্রায় সাড়ে চার শতাধিক পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী পরিবহন এতে মারাত্মক দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকরা বিআইডব্লিউটিসির পাচুরিয়া ঘাটের সহকারী ব্যবস্থাপক মহিউদ্দিন রাসেল জানান এই রুটের উনিশটি ফেরির মধ্যে সতেরোটি চলাচল করছে পাচুরিয়া প্রান্তে বেশ কিছু ডুবোচর থাকায় তিন কিলোমিটার ঘুরে ফেরি চলাচল করায় ট্রিপ সংখ্যা কমে গেছে নৌপথ সচল রাখতে চারটি ড্রেজার কাজ করছে বলে জানান তিনি আন্দোলনে ব্যর্থ হলে পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কোন রেকর্ড দেশে নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়তুল কাদের নেতিবাচক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সাথে অতি সক্ষতার কারণে গত নির্বাচনে জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও মনে করেন তিনি রাজধানীতে সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সাউথ এশিয়া সাব রিজনাল ইকোনমিক কো অপারেশন সাসেকের প্রকল্প অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী পার্লামেন্টের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যদি তিনি নিজেও নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করছেন না পদত্যাগ করেছেন এরকম বিচারিতা গণতন্ত্রে আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই নির্বাচন কমিশনকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু করতে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও নির্বাচনী আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন কমিশনকে দুর্বল ও অকার্যকর করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করাই আরপিও সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইন পূরণ বিবেচনার দাবিও জানান তিনি সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে কি যে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে ইলেকশন কমিশনকে সেটাই তারা বাদ দিতে চাচ্ছেন দিয়ে সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাচ্ছেন সো ইট উইল ডেফিনেটলি বিকাম অ্যান আদার টোটালি অটোক্রেটিক ফ্যাসিস্ট কান্ট্রি ওয়ান পার্টি সিস্টেম এই বিষয়গুলো দেশের মানুষের উপলব্ধি করা দরকার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর উপলব্ধি করা দরকার দেশে প্রেমিক শক্তির উপলব্ধি করা দরকার সংসদীয় চার আসনের উপনির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করেছে বিএনপি প্রথম দিনে ঢাকা আঠারো আসনে পাঁচ জন ঢাকা পাঁচে পাঁচ জন সিরাজগঞ্জ একে তিন জন এবং নওগাঁ ছয় আসনে নয় জন দলের নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন চারটি আসনে ফর্ম কিনলেন মোট বাইশ জন তাদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা আঠারো আসনে মহানগর উত্তর যুবদল সভাপতি এম এম জাহাঙ্গীর হোসেন এবং মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন এবং ঢাকা পাঁচ আসনে দক্ষিণ বিএনপির সহ সভাপতি নবী উল্লাহ নবী এবং বিএনপির গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক সেলিম ভুইয়া মনোনয়ন ফর্ম জমা দিয়েছেন তিনজন শনিবার গুলশান কার্যালয়ে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে 
এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ Global smartphone brand Oppo দেশের বাজারে নিয়ে এলো Oppo F17 Pro পাশাপাশি ব্র্যান্ডটি লঞ্চ করেছে বহু প্রতীক্ষিত Oppo স্মার্টওয়াচও আজ অনলাইন লঞ্চিং ইভেন্টের মাধ্যমে পণ্য দুটি বাজারে ছাড়া হয় এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে Oppo F17 Pro এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া মাঝার এবং অভিনেতা সিয়াম আহমেদের সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ডিরেক্টর আইওনো লিও নতুন এই স্মার্টফোনটির মূল্য 27990 টাকা এবং Oppo Watch এর দুটি মডেলের মূল্য যথাক্রমে 22990 টাকা এবং 32990 টাকা নতুন স্মার্টফোনটিতে আছে 48 মেগাপিক্সেলের মূল ক্যামেরা এবং ডুয়াল পাঞ্চ হোল ফ্রন্ট ক্যামেরা সমন্বিত 6টি AI পোর্ট্রেট ক্যামেরা সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আজ থেকে F17 Pro এবং Oppo স্মার্টওয়াচ এর প্রি অর্ডার শুরু হবে শুধুমাত্র বিসিএস ক্যাডার নয় দেশের মাঠ পর্যায়ের সকল নারী কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে বিসিএস ওয়েমেন্স নেটওয়ার্কের সদস্যরা বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার নির্বাহী অফিসার ওয়াহিদা খানমের উপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনে তারা এই দাবি জানান একজন নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপর আঘাত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা এ সময় দোষীদের খুঁজে বের করে দ্রুততম সময় বিচার নিশ্চিত করার কথা বলেন সংগঠনের সদস্যরা জেলা নির্বাহী অফিসার ওয়াহিদা খানমের উপর আঘাত সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিয়োজিত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপর ইতিপূর্বেও দুর্বৃত্তরা হামলা করেছে মাঠ পর্যায়ের নারী কর্মকর্তারা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মেধা ও শ্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছেন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সারা দেশের বিভিন্ন বিভাগের নারী কর্মকর্তারা আজ বিক্ষুব্ধ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো ভিলেজ থেকে ইয়াবা তৈরির কাঁচামাল এম ফিটামিন উদ্ধার করেছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় তৈরি পোশাকের কাটরে করে পাচারের আগে বিশেষ কায়দায় লুকানো এসব মাদক বুধবার রাতে বিমানবন্দরের স্ক্রিনিং মেশিনে ধরা পড়ে তিনশো চল্লিশ কার্টন থেকে উদ্ধার হওয়া এসব এম ফিটামিনের পরিমাণ বারো কেজি তিনশো পঞ্চাশ গ্রাম এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে ছয়জনকে আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল একটা সুবিধা পয়েন্টে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো এটা এটা আমাদের এটা ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে বাংলাদেশটা কখনো আমরা কাউন্ট করি না এবং মাদক উৎপাদন হয় না আমরা এটা যাচ্ছিলো বাংলাদেশ দিয়ে জব্দকৃত এমফিটামিন পাউডারের আনুমানিক কেজি মূল্য প্রতি কেজি দুই কোটি টাকা সেই হিসেবে জব্দকৃত বারো কেজি দুই তিনশো বিশ গ্রাম এমফিটামিন পাউডারের আনুমানিক মূল্য চব্বিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকা এবারে পাটেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসের কারণে এএফসি কাপের এবারে আসর বাতিল ঘোষণা করেছে এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন একই কারণে গত মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া এএফসি কাপের খেলা তবে অক্টোবরে এই গ্রুপের খেলা মালদ্বীপে নিরপেক্ষ ভেনুতে শুরু হওয়ার কথা ছিল পুনরায় মাঠে নামার লক্ষ্যে ক্যাম্প শুরু করেছিল বসুন্ধরা কিংস তবে শেষ পর্যন্ত তাদের সেই প্রচেষ্টা ভেসে গেল কিছুদিন ধরে অবশ্য এফসি কাপ পুনরায় শুরু হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তার গুঞ্জন উঠেছিল বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার ভাগ্য নির্ধারণে এএফসির কর্মকর্তারা অনলাইন বৈঠকে বসেন সেখানে এবারের আসর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কোচিং ক্যারিয়ারে নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিং বদন্তি ফিল্ডার জনটি রোডস সুইডেন জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি আগামী নভেম্বরে দলটির সঙ্গে কাজ শুরু করতে সপরিবারে দেশটিতে পাড়ি জমাবেন জনটি রোডস এক বিবৃতিতে রোডসের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে সুইডিশ ক্রিকেট ফেডারেশন দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে একান্ন টেস্ট ও দুশো পঁয়তাল্লিশ ওয়ান ডে খেলা রোডস নিজ দেশের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন আইপিএলে দীর্ঘদিন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের দায়িত্ব পালনের পর এখন কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্বে আছেন একান্ন বছর বয়সী জনটি রোডস ফরাসি লিগের নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সেন্ট জার্মাই তাদের প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল লেন্স তবে মৌসুমের শুরুতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের কারণ করোনা ভাইরাসের কারণে দলের বাইরে আছেন ব্রাজিলিয়ান মহাতারকা নেইমার আরেক তারকা কেলিয়ান এম বাম্পেরও করোনা পজিটিভ হওয়ায় কঠিন পরীক্ষায় দিতে হবে পিএসজি কোচ থমাস টোলেককে অন্যদিকে নিজেদের প্রথম ম্যাচ হেরে কিছুটা চাপিয়ে আছেন লেন্স তবে নিজেদের মাঠে খেলা আর প্রতিপক্ষের তারকা ফুটবলার কম থাকায় পয়েন্টের আশা করতেই পারে তারা লেন্সের মাঠে বাংলাদেশ সময় রাত একটায় শুরু হবে ম্যাচটি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার অপরাধ দমনে সরকার কাউকে ছাড় দিচ্ছে না সংসদের প্রধানমন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য না করার আহ্বান
সিনহা হত্যা মামলায় কক্সবাজারের এসপিকে আসামি করতে নিহতের বড় বোনের আবেদন আদালতে খারিজ ওসি প্রদীপ সহ ছাপ্পান্ন জনের বিরুদ্ধে আরও দুটি হত্যা মামলা নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে একত্রিশ প্রতিবেদন জমা দিতে আরও সাত দিন সময় চাইল তদন্ত কমিটি এক মাসের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে তিয়াত্তর শতাংশ আমদানি শুল্ক বাতিলের দাবি ক্যাবের এবং বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াল নয় লাখ সংক্রমণে ভারতের রেকর্ড একদিনে প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার শনাক্ত আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এট এন বাংলা নিউজ দর্শক করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ